என்னடா எப்படி இருக்க அப்படி இருக்கும் பார்த்தா அவர் ஒரு ஏழு கொலை பண்ணியிருப்பார் மணிரத்னம்ன்றவர் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஸோ அவரோட போட்டி அப்படின்ற இதுவே வந்து ரொம்ப சென்ஸ்லெஸ்ஸான விஷயம் இல்லை அவர் சொன்னார் எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குதுன்னு அவர் இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு மூணு இடத்துல ஷூட்டு காயம் இன்ஜுரி இருக்குது ஸோ இந்த ஜென்ரேஷனில் இவ்வளோ பியூட்டி க்ரீம்லாம் விற்குதுன்னா அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் இது எல்லாமே எங்கேயோ ஒரு லிங்க் இருக்குது கல்லறை ஆட்டுக்குட்டிகள் அப்படி அந்த எல்லாம் அப்படி ஒரு 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 சின்ன ஒரு பைபிளோட அண்டர் கரண்ட் அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த கதை என்னங்க கேட்பீங்க அப்புறம் என்ன என்ன ஒரு வில்லனாக போட போகிறீங்களா என் கேரக்டரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு இன்னொன்று என்ன பேசிஸில் ஒரு படத்துக்கு யூ கொடுப்பாங்க யூஏ கொடுப்பாங்க ஏ கொடுப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஒரு எட்டு ஒம்பது அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் மாறிட்டேன் ஸோ டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன கன்ஸ் யூஸ் பண்ணால் ஒரு மூணு வெரைட்டி ஆஃப் கன்ஸ் தான் இப்போ போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணாங்க எல்லாமே அப்டேட்டான கன்ஸ் தான் நான் ஓரளவு கொஞ்சம் ஒரு அழகியலோடையோ இல்லை ஓரளவு ஒரு ஒரு மெச்சூர்டாக எடுத்திருக்கேன்னா அந்த புக்கை படிக்கலைன்னா எடுத்திருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் வணக்கம் ஸ்ரீ கணேஷ் வெல்கம் டு த ஷோ ஸ்ரீ கணேஷ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அறிமுகமாக உங்களோட படம் எட்டு தொட்டாக்கள் அமையும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு க்ரியேட்டராக உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம வந்து பேசுவோம் அதுதான் வந்து இந்த இன்ட்ராக்ஷன் ஃபுல்லாக இருக்க போகுது அதுதான் இந்த கான்வர்சேஷன் ஓகே தானே உங்களுக்கு பக்கா நீங்கள் வந்து மிஷ்கின் அவர்கள்கிட்ட ஓனாய் மாட்டுக்குட்டியில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா அண்ட் இந்த படம் வந்து எட்டு தோட்டாக்கள் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை சுற்றி நடக்கக்கூடிய ஒரு படம் அதனால தானே அது அதனால அதனாலையும் இருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மிஷ்கன் சாரோட கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ண ஒரு ஒன்றரை வருஷத்தில் அதுக்கு முன்னாடி நான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி எனக்கு பெருசாக எதுவும் தெரியாது ஸோ அந்த மிஷ்கன் சாருக்காக சில கதைகள் பேசும்போது தான் இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றின ஸ்டடி அதை அவர் நிறைய பண்ணுவார் ஸோ அந்த வேலைகள்லாம் என்கிட்ட கொடுப்பார் ஸோ அது அப்போ தான் எனக்கு க்ரைம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இது ரெண்டுமே எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதே சமயம் க்ரைம் பின்னாடி நம்ம ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு செய்தியாக பார்க்குற ஒரு விஷயத்துக்கு பின்னாடி ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது ஸோ அந்த அந்த மாதிரி நிறைய மனிதர்களை சந்திக்க முடிஞ்சிச்சு ஸோ அதெல்லாமே எனக்கு நம்ம ஒரு கதை எழுதும் போதும் நம்மளுடைய அனுபவம் அதுலேருந்து தான் வரும் இல்லையா ஸோ நான் இந்த கதை எழுதுறதுக்கு இமீடியட்டாக ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி பார்த்த நிறைய விஷயங்கள் இந்த கதையில் என்னெல்லாம் புதுசாக கற்றுக்கிட்டீங்க ஸ்டடி பண்ணணும்னு சொன்னீங்க இல்லையா மிஸ்கின் அவங்களோட டீமில் இருக்கும்போது தான் நிறைய விஷயங்கள் புதுசாக தெரிஞ்சிருக்கேன் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி ஸோ உங்களை ரொம்ப ஃபேசினேட் பண்ண விஷயங்கள்லாம் என்ன ஆக்சுவலாக எனக்கு நம்ம போலீஸ்ன்னு பார்க்குறவங்க பேசுகிற ஐட்ட கத்த ஸ்லாங்கே நம்ம சினிமாவில் ஒரு ஒரு விதமாக பார்த்துருவோம் அவங்க ரொம்ப ஸ்டிஃப்ஃபாக பேசுவாங்க அப்படிலாம் இல்லை ரொம்ப கேஷுவலாக பேசுகிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு போலீஸும் ஒரு கிரிமினலும் பேசுகிறாங்கன்னா நமக்கு ஒரு நம்ம இமேஜினேஷனில் ஒரு சினாரியோ இருக்கும்ல அது இல்லவே இல்லை பயங்கர கேஷுவலாக இருக்கும் என்னடா எப்படி இருக்க அப்படி இருக்கும் பார்த்தா அவர் ஒரு ஏழு கொலை பண்ணியிருப்பார் பட் அது எல்லா கலை ஒரு கதையோட மிகப்பெரிய விஷயமே லைஃப் அண்ட் டெத்தை வந்து நம்ம கதைகளில் பேசுகிற அளவு வேறு எதுலேயுமே ஆழமாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் அப்படி நிறைய பேரை மீட் பண்ணும்போது லைஃப்னால் என்ன டெத்னால் என்னன்னு ஒரு இன்னொரு ஒரு மெச்சூரிட்டி கிடச்சிச்சு ஆக்சுவலாக நான் ஒரு வாட்டி ஒரு ஒரு கிரிமினல் ஒருத்தர் அவரோட ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லாக பேசிகிட்டு இருந்தேன் அவர் கைண்ட் ஆஃப் அவரோட ஒரு பயோகிராஃபியே சொல்கிறார் ஒரு கொலை ஒரு கொலை சம்பவத்தை வந்து அவர் அப்படி நரேட் பண்ணுறாரு பட் வித்வுட் எனி கில்ட் எனக்கு வந்து நான் அவர் தவறெல்லாம் சொல்ல ஸோ ஒருத்தருக்கு தொடர்ந்து ஒரு விஷயத்த பார்க்கும்போது நமக்கு அது எவ்வளோ பழகுதுன்றது இருக்கு இல்லையா இவ்வளோ மனிதர்களை சந்தித்தது வந்து வாழ்க்கை மேலே ஒரு மெச்சூரிட்டியை கொடுத்துருக்கு ஸோ ஈவன் நவ் நான் இந்த படம் பண்ணிட்டோன்லாம் ரொம்ப எக்ஸைட்லாம் ஆகல ஸோ சம்வேர் நீங்கள் நிறைய மனிதர்களை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வாழ்க்கை எவ்வளோ இருக்குது உலகம் ரொம்ப பெருசுன்னு ஒரு புரிதல் கிடைக்கிது இல்லையா ஸ்ரீ கணேஷ் ஸ்கூலில் இருக்க ஒரு யோகியை வந்து மிஷ்கின் அவர் வெளில கொண்டு வந்திருக்காரா ஏதா ரியாலிட்டி மிஸ்கின் அவர்களோட படங்களில் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேனே பிசாசு படத்தில் வந்து கலர் வச்சு ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லாக ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க அதுலேயும் ஒரு சீனில் ஒரு அக்கா இடுப்பில் குடம் வச்சுட்டு நிற்பாங்க அப்போ தான் கதையில் உண்மைகள் வெளியே கசியுது அப்படின்றத வந்து அந்த குடத்தில் தண்ணி லீக் ஆகிறத வச்சு ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாகில் நான் படித்தேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஓனாய் மாட்டுக்குட்டியும் படத்தில் என்ன மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் விளையாண்டுருக்கு ஸோ எனக்கு இமீடியட்டாக ஞாபகம்
அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த பாட்டிலுக்கு ஒரு க்ளோஸ் அப் ஷாட் இருக்கும் ஒரு அந்த ட்ராப் ஒரு ரெண்டு அப்படியே கட கசிஞ்சு நின்றும் அவரோட உயிர் நின்றுருச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ தீஸ் திங்ஸ் வந்து மிஷ்கின் சார் ஒரு சீன் யோசிக்கும் போதே ஹீ திங்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேஜிங் எப்படி இருக்கணும் அந்த சீனு அதில் விஷுவலாக என்ன கன்வே பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பார் ஹீ இமீடியட்லி அவர் மைண்ட் அப்படி ட்ரெயின் ஆகிருக்கு ஹீ திங்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் விஷுவலாக இந்த சீன் எப்படி கன்வே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஒரு மீனிங் கொடுத்துச்சு ஆக்சுவலாக அந்த கதையோட கான்செப்டாகவே பார்த்தீங்கன்னா கல்லறை ஆட்டுக்குட்டிகள் அப்படி அந்த எல்லா அப்படி ஒரு 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 சின்ன ஒரு பைபிளோட அண்டர் கரண்ட் அப்படி இருந்துட்டே இருக்கும் அந்த கதையில் ஸோ மிஷ்கின் சாரோட திங்கிங் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கு திங்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் விஷுவலா ஸ்டேஜிங்கா ஆக்சுவலி நீங்க சொன்ன மாதிரி பிசாஸ்ல நீங்க இன்னொரு வாட்டி படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ல இருந்தே இந்த கிரீன் அண்ட் ரெட் இருந்துட்டே இருக்கும் ஸோ ஷார்ட் வந்து ஒரு சீன்லாம் கிரீன்ல இருந்து ரெட்டுக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ கைண்ட் ஆஃப் அதுதான் கதைன்றத விஷுவலா அப்படி கன்வே பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருப்பாங்க இது வந்து உங்களோட லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா படம் எடுத்து முடிச்சாச்சு உங்களோட முதல் படம் எட்டு தோட்டாக்கள் எட்டு தோட்டாக்கள் முடிஞ்ச பிறகு சென்சார் சர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான கட்டம் ஸோ சிபிஎஃப்சியில் அந்த ஒரு நாள் அவங்க ஸ்க்ரீன் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு சொல்லணும் ஆக்சுவலாக அது பெரிய சர் என்ன சொல்கிறது ஒரு மர்மமான விஷயமாக தான் இருக்குது மர்மமாக ஏன் நானும் எங்கே அப்ளை பண்ணணும்னு ஆரம்பித்து அந்த ப்ராசஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு என்ன கொடுத்துருல இதுக்கு முன்னாடி படம் எடுத்த நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டேன் அது என்ன ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே இல்லைங்க அது அது என்னத்தில் ரொம்ப சீக்கிரட்டாக இருக்குது கைண்ட் ஆஃப் அன்னைக்கு படம் போடும்போது நம்ம போய் அவங்கக்கிட்ட ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பேச முடியும் அதை வந்துட்டு இன்னொன்று என்ன பேசிஸில் ஒரு படத்துக்கு யூ கொடுப்பாங்க யூஏ கொடுப்பாங்க ஏ கொடுப்பாங்கன்னா நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ இந்த கண்டென்ட்டை டீல் பண்ணால் யூ இல்லை இந்த கண்டென்ட் தவறாக இருக்குது இதுக்கு ஏ கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நமக்கு கிளாரிட்டி இல்லை ஏன்னா நிறைய யூ சர்டிஃபிகேட் வாங்குகிற படங்களில் வந்து குழந்தைகள் பார்க்க முடியாத அளவு கொஞ்சம் வயலன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கு ஸோ சில படங்கள் வந்து ஒரு டைலாக்காக யூஏ எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அந்த படத்தில் வேறு எதுவுமே இருக்காது பிளட் இருக்காது சொல்லிட்டு அது வந்து அதில் நிறைய நிறைய பேரோட இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இருக்குது அண்ட் மோர் ஓவர் அது ஒரு ஒரு பேனல் இருக்காங்க ஒரு நாற்பது இருபத்தி எட்டு பேர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுலேருந்து ஒரு நாலு பேர் கைண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் பேசிஸில் ஒரு படத்தை பார்க்குறாங்க ஸோ அன்னைக்கு அந்த படத்தை பார்க்குற அந்த நாலு பேரோட ஒப்பீனியன் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஒரு படத்தோட சரி ஒரு யூ யூஏ எல்லாமே ஆமாம் நீங்கள் அன்னைக்கு இல்லாமல் மறுநாள் நடக்குனா வேறு நாலு பேர் வருவாங்க ஸோ அது அந்த நாலு பேரோட ஒப்பீனியன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் நீங்கள் உங்களோட படத்தை ஸ்க்ரீன் பண்ணி காமிக்கும் போது அங்கேருந்து அந்த பேனலில் இருந்த நாலு பேர் என்ன மாதிரி கேள்விகள் என்ன மாதிரி டிஸ்கஷன் போச்சு ஃபஸ்ட்டு நான் ஆக்சுவலாக அந்த சென்சாருக்கு வரைக்கும் ரொம்ப நர்வஸாக இருந்தேன் எப்படின்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி நாள் கரெக்டாக என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தரை பார்த்தேன் அவரோட படம் சரி அவர் சொன்னார் இல்லைங்க எனக்கு வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப படத்தை பற்றி டெக்னிக்கலாலாம் பேசுனாங்க ஏன் இந்த ஷார்ட்டு இந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா பேசுனாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் அப்படி உள்ளே போகும்போது பார்த்தா எனக்கு வந்து இதில் ஒரே ஒருத்தர் பி வாசு சார் இருந்தாங்க ஸோ அவர் மட்டும் சினிமா சம்மந்தப்பட்டவர் மற்ற மூணு பேர் வந்து சினிமாவுக்கு சம்மந்தமான தே ஆர் அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் போல் அதே ஆர் இன் வே தே ஆர் குவாலிஃபைட் டு சி ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து படத்தை பற்றி நிறைய கண்டென்ட் பற்றி நிறையா பேசுனாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்கிற விஷயம் எப்படி நீங்கள் இந்த கதையை சூஸ் பண்ணீங்கன்றதில் ஆரம்பித்து அவங்க ஒரு இன்டர்வியூ நடத்திருக்காங்க நான் ஆக்சுவலாக அவங்க கேட்டாங்க இந்த போலீஸ்காரங்க பேசுறதெல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் ரியலாக இருக்கு எப்படி நீங்கள் பண்ணீங்கன்னு கேட்டவங்க நான் இல்லைங்க கொஞ்சம் அவங்க வீட்டில் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு தேவர் லைக் கண்டென்ட்டாக இது ஏன் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க அங்கே பி வாசு சார் வந்து படத்தை பற்றி யுவாஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் அந்த படத்துக்கு யூ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஏன்னா அவர் சொன்னார் நான் சினிமாவில் இருக்கிறதால எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் ஃபிலிமை இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட்டை நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ தடைகள் இருந்திருக்கும் அதை மீறி நீங்கள் ஒரு சின்ஸ் ஒரு ஜென்யூனாக ஒரு எஃபர்ட் போட்டு ஒரு அட்டம் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்காகவே ஐம் கிவிங் யூ அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ இதுதான் அந்த ஒரு நாளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முதல் படம் எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்து நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கும் ஒரு டேரக்டருக்கு இப்போது நீங்கள் ஒரு ப்ரொடியூசர் அப்ரோச் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு சில எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும் ப்ரொடியூசர் அந்த ப்ரொடியூசர் உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதிர்பார்த்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் எல்லாருக்குமே
ப்ரொஃபஷ்னலாகவும் டீல் பண்ண முடியாது பர்சனலாகவும் டீல் பண்ண முடியாது ஒரு நடுவில் ஒரு இதில் இருக்கும் ஸோ எனக்கே இந்த படத்தில் வந்து ஒரு எட்டு ஒம்பது அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் மாறிட்டேன் ஸோ இந்த ஒரு டென் டேஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒரு பர்சனல் இஷ்யூ போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க நீங்கள் வந்து அவங்களோட ப நீங்கள் கோவப்பட முடியாது நம்ம அந்த ரிலேஷன்ஷிப்காக ஸோ எனிவே ஓ கேஸ் டு கோ ஆன் இல்லையா ஒரு படம் போது நிறைய ஒர்க் இருக்கும் இப்போ எங்ககிட்ட ஆட்கள் மேன் பவராக கம்மின்றதால் நாங்கள் நாலு பேர் ஒர்க் லோடு அதிகமாக இருக்குது ஒரு ஏழு பேர் செய்ய வேண்டிய வேலையை மூணு பேர் மேனேஜ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா முதல் பட டேரக்டர்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் நினைக்கிறேன் எட்டு தோட்டாக்கள் இந்த டைட்டிலில் வந்து நிஜமாக சொல்கிறேன் நான் வந்து இது வரைக்கும் கூகுளில் போய் ஒரு ரிவால்வரில் எவ்வளோ புல்லஸ் லோட் பண்ணலாம் பார்த்தது கிடையாது ஆனால் படங்கள் சொல்கிறது வந்து அவ்வளோ நம்புகிறோம் நம்ம ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ண பிறகு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னென்னா அதில் நம்ம பொய்யாக காமிக்கிறோன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை ஆக்சுவலாக எனக்கு எனக்கு இந்த விஷயம் எனக்கே தெரில நிறைய பேர் ஆறு தோட்டாக்கள் தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இப்படி சுற்றினா ஒரு கன் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது எல்லோரும் அன்கான்ஷியஸ்லேயும் அது பதிஞ்சிருக்கு எனக்கு அதை பற்றி தெரியல ஆக்சுவலாக ஏன் ஆறு தோட்டாக்கள் ஆறு தோட்டாக்கள்னே எல்லோரும் கேட்குறாங்க அப்படி ஆறு தானே இருக்கும் நாங்கள் அவ்வளோதான் பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஃபைட் சிக்னஸில் ஆறு ரூபா சுடுவாங்க அதை ஆறு ரூபா எண்ணுவாங்க ஸோ அதான் இப்போ அந்த கன்ஸ் எல்லாம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அப்டேட் ஆகிடுச்சு நாங்கள் இந்த படத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ப்ரூனின்னு ஒரு மாடல் அதில் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் லோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன கன்ஸ் யூஸ் பண்ண ஒரு மூணு வெரைட்டி ஆஃப் கன்ஸ் தான் இப்போ போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணாங்க எல்லாமே அப்டேட் ஆன கன்ஸ் தான் ஸோ ஒன்றில் டுவெல் லோட் பண்ணலாம் ஒன்றில் ஃபோர்டீன் லோட் பண்ணலாம் ஸோ அந்தளவு இப்போ அப்டேட் ஆகிருக்கு போலீஸ் ஸோ இந்த படத்துக்காக கேட்கும்போது அந்த விஷயங்கள்லாம் இருந்தது உங்களோட இன்னொரு கொஷின் என்னென்னா போ பொதுவாக படங்களில் என்ன இருக்குது நம்ம படங்கள் மேலே ஒரு வருத்தமே போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு இல்லை எல்லாத்தையுமே ரொம்ப மேலோட்டமாக காட்டி பழகிட்டோம் காதல் ஆகட்டும் ஸோ ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் ஆகட்டும் ஒரு அன்பான அம்மா ஒரு கண்டிப்பான அப்பா அப்படி பார்த்து பழகிட்டோம் இது குறை சொல்லணுன்றதுக்காக சொல்லலை என்னென்னா இப்போ நமக்கு அன்கான்ஷியஸாக பதிஞ்சிருக்கு தெரியுமா அந்த ஆறு தோட்டாக்கள் அதே மாதிரி இது எல்லாமே அன்கான்ஷியஸாக நம்ம ஒரு ஜென்ரேஷனையும் அஃபெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கு எனக்கு நம்ம காதல்ன்றத நம்ம எப்படி புரிஞ்சிகிட்டு இருக்கோன்றதுலேயே எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கு திருப்பி திருப்பி நீங்கள் பாடல் தொடர்ந்து சினிமா பாடல்கள் ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே அழகுன்ற வார்த்தை திருப்பி திருப்பி வரும் அது காதல்ன்றது அழகாக இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே சொந்தமான ஒரு விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஜென்ரேஷனில் இவ்வளோ பியூட்டி க்ரீம்லாம் விற்குதுன்னா அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் இது எல்லாமே நம்ம எங்கேயோ ஒரு லிங்க் இருக்கு ஆமாம் லிங்க் இருக்கு ஸோ நாங்கள் முடிஞ்ச இந்த படத்தில் கூட நாங்கள் மூணு மெலடி இருக்கு எதுலேயுமே காதல்ன்ற வார்த்தையை கூட அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் அழகுன்ற வார்த்தையை மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை ஸோ லவ்வுக்கு வேறு ஒரு ஐடியா கொடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை கேள்விக்கு எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொதுவாக கொஞ்சம் படங்களில் வந்து ஒரு ரெண்டு சீன் தான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டே வருதுன்னா மேக்ஸிமம் அந்த டெம்ப்ளேட்டில் ஃபீல் பண்ணிடுறாங்க இது ஆடியன்ஸ்க்கு அன்கான்ஷியஸாக கனெக்ட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் படங்கள் ஏன்னா இதுக்கு முன்னே நாங்கள் இந்த படத்துக்கு ரெஃபரன்ஸ் வந்து அஞ்சாவது யுத்தம் செய்யலாம் பார்த்தோம் அதில் ஒரு டீட்டெயில் பண்ணியிருப்பாங்க நாங்கள் ஓரளவு இப்போதைக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன அப்டேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் இந்த படத்தில் ஓரளவு பார்த்து பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கே சில போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் மீட் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க உங்கள்கிட்ட பேசும்போது அவங்க வந்து படங்கள் பார்த்துருப்பாங்க அவங்கள தப்பாக காமிக்கிற படங்கள் கூட பார்த்துருப்பாங்க அவங்கள ரொம்ப மேலோட்டமான பார்வையில் பார்த்த படங்கள் கூட அவங்க பார்த்துருப்பாங்க இல்லையா ஏதாவது அதை பற்றி பேசியிருக்காங்களா என்ன தம்பி இப்போலாம் நல்லா கேட்டு போகிறீங்க அப்புறம் போய் சாதாரணமாக காமிச்சு விட்டுருவீங்க இல்லை ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் ஒரே ஒரு பேங்க் ராபரி சீக்வன்ஸ் ஒரு குட்டி சீக்வன்ஸ் ஒன்று வருது அதுக்காக இந்த வேலைச்சேரி பேங்க் ராபரியை விசாரிச்ச இன்ஸ்பெக்டர் ரவிச்சந்திரன் சொல்லிட்டு இப்போ ஜே ஜே நகர் ஸ்டேஷனில் இருக்கார் அவரை போய் மீட் பண்ண அவர் எடுத்தவொடனே எனக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் என்ன பார்க்கவே விடல அந்த சினிமாக்காக பார்க்க வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னு உடனே ரெண்டு நாள் பார்க்கவே இல்லை அவர் அப்புறம் என்னங்க கேட்பீங்க அப்புறம் என்ன என்ன ஒரு வில்லனாக போட போகிறீங்களா என் கேரக்டரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன் யார் நடிக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் நாசர் சார் என்ன ஓகே அப்போ பயங்கர வில்லனாக காட்டிடுவீங்க என் கேரக்டரை அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அப்போ அவர் அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் கிங் சம் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குதுன்னு அவர் இது வரைக்கும் ஒ
இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் சும்மா ஃபார்மாலிட்டிக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க இப்போ நான் அதை சின்சியராகவே சொல்கிறேன் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா மணிரத்னம்ன்றவரை பார்த்து ஒரு ஜென்ரேஷனே சினிமா இருக்க வந்திருக்காங்க இன்றைக்கும் நம்மளை மாதிரி அதாவது என்ன மாதிரி சினிமாவுக்கு வர எல்லாருக்குமே மணிரத்னம்ன்றவர் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஸோ அவரோட போட்டி அப்படின்ற இதுவே வந்து ரொம்ப சென்ஸ்லெஸ்ஸான விஷயம் இல்லை சிரிச்சிருவாங்க நான் எழுதுறதுல ஒரு நியாயம் வேணாம் அது ஒன்று இன்னொன்று இன்னொரு ரீசன் வந்து மணிரத்னம் அந்த கான்வர்சேஷன் இருக்குது மணிரத்னம்ன்ற புக்கை படிக்கிற வரைக்கும் கூட எனக்கு மணிரத்னம்னா நமக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக ஒரு இமேஜ் இருக்கும்ல அமைதியாக இருக்கும் ஒரு படம் இருட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு நமக்கு எல்லாருமே ஒரு ஜென்ரலைஸ் அவங்கள ஒரு ஏதோ ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணி நம்ம பழகிட்டோம் பழகிட்டோம் ஸோ எனக்கு அந்த புக்கை படிக்கும்போது தான் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் அவர் எவ்வளோ வேரியடு ஸ்டைல் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது அந்த படிச்சுட்டு அந்த படத்தை பார்த்தா அதை நாங்கள் ஒரு ஒரு ஒன் மந்த் அதையே பண்ணிட்டு இருந்தோம் நான் சில நண்பர்களும் அதை ஒரு இன்டர்வியூ படிச்சுட்டு அந்த படத்தை பார்த்தா அதை பற்றி அவ்வளோ தெரியுது அதுக்கப்புறம் தெரியுது ஒரு ஒருத்தரோட எவ்வளோ ஒரு பெரிய பாடி ஆஃப் ஒர்க்கை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ப்ராம்ஸை சொல்கிறேன் இந்த படத்தை நான் ஓரளவு கொஞ்சம் ஒரு அழகியலோடையோ இல்லை ஓரளவு ஒரு ஒரு மெச்சூர்டாக எடுத்திருக்கேன்னா அந்த புக்கை படிக்கலைன்னா எடுத்துருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அது அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இந்த படத்தில் அந்த லேர்னிங் நிறைய இடத்துல சின்ன சின்னதாக இருக்குது ஸோ அப்படி இது வந்து அதே நாளில் எங்கள் படம் வருதுன்றது வந்து எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்குது அதே சமயம் இந்த போட்டின்றத நான் சத்தியமாக நினைக்கவே ஆர்ட்டுன்ற ஒரு விஷயத்தை அப்ரோச் பண்ணும்போது பண்ணும்போதே இந்த காம்படிட்டிவ்னஸ் எல்லாம் விட்டு விலகி தான் அதை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சம்வேர் நம்ம அந்த திருப்பி அந்த காம்படிட்டிவ்னஸ் குள்ளெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும்னு நான் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கேன் ஐயோ நம்ம ஒரு செகண்ட் கூட இந்த படத்துக்கு நமக்கு போட்டிங்லாம் நினச்சிடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை கான்சியஸாக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பரவாயில்ல நிஜமாகவே நீங்கள் வந்து நிறைய வாசிப்பீங்களோ வாசிப்பேன் நிறைய புத்தகங்கள் தெரியுது அதுதான் யோகி ஸ்ரீ கணேஷ் ரொம்ப நன்றி ஸ்ரீ கணேஷ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எட்டு தோட்டாக்கள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அறிமுகமாக இருக்கணும் அண்ட் இந்த இன்டர்வியூ பார்த்துட்ருக்கவங்களுக்கு வந்து நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நாங்கள் நம்புகிறோம் நிறைய புது ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கு யோகி ஸ்ரீ கணேஷ் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் நாங்கள் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இன்டர்வியூவில் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சது பிடிக்கலன்றதெல்லாம் வந்து கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆஃப் த கேமரா இன்னும் நிறைய சீக்ரெட் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் என்கிட்ட போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி அதெல்லாம் கேட்டுக்கு போகிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நைஸ